നമസ്കാരം ഗോപി ചെമ്മണ്ണൂർ സ്നേക്ക് മാസ്റ്ററിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പാമ്പ് പിടുത്തം അപകടം വരുത്തുന്നതാണ് ബാവ സുരേഷിന്റെ ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടിട്ടാരും പാമ്പ് പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് അനുകരിക്കരുത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിച്ചാൽ ഞങ്ങളതിന് ഉത്തരവാദികളെയല്ല എന്തായാലും നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം നല്ല തണുത്ത അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു കാട്ടിനുള്ളിൽ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂട് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചൂടായി കഴിഞ്ഞു നമ്മളെന്തായാലും നമുക്കിനി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റി വ്യത്യസ്തരായ അതിഥികൾ എങ്ങാനും കാണാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു തേടിയുള്ളൊരു യാത്രയായിരുന്നു പക്ഷേ ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ല ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല നമുക്കെന്തായാലും നോക്കാം താഴെ താഴെ ഭാഗത്തൊക്കെ താഴെ ആന നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് മറ്റ് കാട്ടുപോത്തൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം അവിടെ ഏതെങ്കിലും അതിഥികളെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഒരു സംശയം ഒരു സംശയമായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരു എന്തോ ഒരു വള്ളി പോലും നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ അത് കണ്ടു ദൂരം നിന്നപ്പോൾ ഒരു വള്ളി ചുറ്റി കിടക്കും പോലെ നോക്കാം നോക്കണം ഒരു കുഞ്ഞ് സാധനം ഇങ്ങനെ അനങ്ങാതിരിക്കുക ചുമ്മയല്ല ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഇദ്ദേഹത്തിനെ മറ്റുള്ള പക്ഷികളൊക്കെ വേട്ടയാടാം കാരണം ഈ ഇലയിലിരുന്ന് അറിയത്തില്ല നമുക്ക് വൈൻ സ്നേക്ക് അഥവാ കാ പച്ചില പാമ്പ് അഥവാ ട്രീ സ്നേക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാധനം നോക്കിയതാ കുഞ്ഞൻ പാമ്പ് നമ്മളെ കണ്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേട്ടോ നോക്കണം കണ്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മളെ കണ്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അതെ 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 ആ കണ്ടു കേട്ടോ കുഞ്ഞൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു മൂന്നോ നാലോ മാസത്തിനടുത്തുള്ള പ്രായമേ വരത്തുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു നല്ല ഒരു മൂന്ന് നാല് അത്രയേ ഉള്ളൂ നാല് മാസം പ്രായം വരും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഇരയെ തേടി ഇരുന്നതായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തായാലും മൂങ്ങയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ജീവികളോ ഇതിനെ കാണാതിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗ്യം നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം ഇതാ നോക്കണം എനിക്ക് എന്തോ അപകടം ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ മോഹമൊക്കെ ഒരു മാറിയിരിക്കുന്നു വയ്യാത്തൊരു പനി പിടിച്ചാണൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ കേട്ടോ സാറേ പനി പനിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ കണ്ട എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കണം നമുക്ക് കാണാം അറിയാം എന്താ നോക്കണം നല്ല സ്പീഡാണ് അവിടെ പോയി നല്ല സ്പീഡാണ് ശനി എന്താ അതേപോലെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിയത്തില്ല എന്താ കണ്ടോ കണ്ടതാ സ്പീഡിനോട് നല്ല സ്പീഡാണ് കേട്ടോ നല്ല സ്പീഡാണ് നോക്കണം ഇനി അങ്ങോട്ട് അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് ഇതാ പെട്ടെന്ന് പോകുന്ന പെട്ടെന്ന് പോകുന്ന ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എനിക്ക് പ്രേക്ഷകരോട് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങളെ പറമ്പിലോ അതോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സിറ്റിയിലൊന്നും ഇതേവും ഇല്ല പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ ഇതിനെ ട്രിവാൻഡ്രത്തെ ടെക്നോ പാർക്ക് പുലനാർ കോട്ട നിലകളിലൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടു വരും ഇദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടു ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പിടിച്ച് എടുക്ക് മാറ്റുകയോ കൊല്ലുകയോ ചെയ്ത് നോൺ വെനമസ് വെനമസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൈൽഡ് വെനമസ് അതായത് നമുക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഇവിടെ പല്ല് വായിക്ക നല്ല നല്ല ഉള്ളിലായതുകൊണ്ട് വനമുള്ള ചെറിയ ചെറുതായിട്ട് വനമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണത്തെ കൊല്ലാനും ഡൈജസ്റ്റിപ്പിക്കിന് മാത്രമേ ഉള്ള വനമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വേറെ പ്രത്യേകം പ്രസവിക്കുന്ന പാമ്പിൻ്റെ പട്ടികയിലുള്ള ആളാണ് പ്രസവിക്കുന്ന അതിഥിയാണ് അദ്ദേഹം പക്ഷേ അത് നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ടവർക്ക് അത് അറിയില്ല ഇത് പ്രസവിക്കുന്ന പാമ്പാണ് ഇത് ഇത് കണ്ട നോക്കൂ പച്ചില പച്ചോല പാമ്പെന്നും പച്ചില പാമ്പെന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നു ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വയനാട്ടിലോ മറ്റേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതേപോലെ ഒരു കള്ളൽ ഇത് ഇത് ഈ പാമ്പ് തന്നെയാണ് ഈ വൈൻ സ്നേക്ക് തന്നെയാണ് പച്ചില പാമ്പ് തന്നെ പക്ഷേ ഒരു ഉണങ്ങിയ ഇലയുടെ കള്ളലിൽ കണ്ടു ഒത്തിരി കളർ വേരിയേഷൻ വന്നതാണ് പക്ഷേ അതിന് നമ്മുടെ കുറേ ഫേസ്ബുക്കിൽ അതിന് പോസ്റ്റുകൾ കണ്ടു അത് ഫേസ്ബുക്കിൽ അതിന് പോസ്റ്റുകൾ കണ്ടു എന്താണെന്നറിയാമോ അത് എന്തോ ഉണങ്ങോല പാമ്പെന്ന് ഉണങ്ങിയോല പാമ്പെന്ന് മറ്റായിരുന്നു എന്തൊക്കെ പൊട്ടത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്ന അല്ല എന്നാൽ ഇപ്പം നമ്മളെപ്പോലെ മനുഷ്യർ മനുഷ്യർ നമ്മൾ ഒരേ ഒരേ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ പല കളറിലുള്ള ആൾക്കാർ ജനിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ചെറിയ വേരിയേഷൻ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ കളറ് ജനിതക്ക വൈകല്യം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമാണ് അതിന് വേറെ പ്രത്യേകതകളൊന്നുമില്ല നോക്കുക ഇത് കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് ശേഷം നാല് മാസത്തോളം മാത്രം പ്രായം നാല് മാസത്തോളം മാത്രം പ്രായം വരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് പച്ചില പാമ്പാണ് ഗ്രീൻ ഡേ സ്നേക്കാണ് ഇത്
എന്തൊക്കെയോ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നല്ല ചത്ത കണ്ണുപോലെ കണ്ണിനൊരു ഉഷാറില്ലാതെ നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം അറിയണമെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാത്തത് പച്ചലയിൽ ഇരുന്നല്ല അറിയത്തില്ല പക്ഷേ നമുക്കൊരു ഉണങ്ങിയ കളർ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കളറിലുള്ള ഒരു കമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വടിയിൽ വെച്ചാൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വ്യത്യാസം നമുക്കറിയുള്ളൂ നോക്കാം ഒരു ചില്ലയിൽ നിന്ന് അടുത്ത ചില്ലയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എത്തി പോകാനുള്ള കഴിവാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ സമയം കളയുന്നില്ല നമ്മൾ കുഞ്ഞ് ഏകദേശം നാല് മാസത്തിൽ നാല് മാസത്തോളം പ്രായമുള്ള ഈ കുഞ്ഞൻ അതിഥി അദ്ദേഹത്തെ ജിന് ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏറെ ഒത്തിരിയുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ ഏറെയിലേക്ക് ഏറെയിലേക്ക് ആകണം മറ്റ് ജീവികളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നടന്ന ഇവയുടെ പച്ച ഈ കളറിന് അനുയോജ്യമായ ആ പച്ചപ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ വെക്കുന്നു ഇരിക്കുന്ന പാട്ടുപാടായിരിക്കുന്നതാണ് മീൻ പിടിക്കാനാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു ഒരാളങ്ങനെ ആറ്റിൻ്റെ നടക്കിരി അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് വേറെ എന്തോ ആവശ്യമോ എന്ന് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ചുറ്റുമണി സാർ പറയുന്നത് മീൻ പിടിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മീൻ പിടിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിന് പിടിക്കാൻ പെർമിഷൻ ഉണ്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് പുള്ളി ഇവിടെ ഇതിന് മുന്നേ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കും എവിടെ എന്താ പരിപാടി ഈറ്റ് ഔട്ട് ഇവിടെ എന്താ ഇവിടെ എന്താ ജോലി ഇവിടെ ഇപ്പോ ഇവിടെ മീൻ എങ്ങനെ പാത്രത്തിൽ വലട്ടി പിടിക്കണം എത്ര ദിവസം മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ചയോ പവൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ പോകുന്നില്ലേ കടന്നു തീരാതെ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ കെട്ടിട്ട് നല്ല കെട്ടി ഈ ഒരു കെട്ട് കെട്ടും അത് കഴിഞ്ഞ് അത് കെട്ടി അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തിനാണ് മീൻ കെട്ടണം മീൻ ചാടി പോവാതിരിക്കാനോ അപ്പൊ ഇനി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഹോട്ടൽ കൂടെ തീറ്റി ഇടും അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന് മുന്നേ ഇന്നലെയൊക്കെ പിടിച്ചായിരുന്നോ ഇതിന്റെ മേളില് ഇത് എത്ര സമയം എടുക്കും ചേട്ടാ മീൻ വിടാനായിട്ട് ഇത് കൂടി ഒരു മണിക്കൂറിനകത്ത് ഒരു പത്തെണ്ണം വിടും അല്ലേ കുഞ്ഞു മീൻ ഞായറാഴ്ചയാണ് ഈ വിനോദങ്ങളൊക്കെ ജോലിയില്ലാത്ത അപ്പൊ ഇവിടെ മീനിനൊക്കെ പിടിച്ച് കറിയൊക്കെ വെച്ച് അപ്പൊ ഇപ്പൊ എത്ര മടത്തറയാണ് സ്ഥലം കൊല്ലം ജില്ലയിൽ മടത്തറ അപ്പൊ ഒരു വർഷം മാസം ഇവിടെ വന്നിട്ട് രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച ഇവിടെ വന്നു ആഴ്ച ഇനി എത്ര ദിവസം നാട്ടിലേക്ക് മടക്കം ഓ അപ്പൊ വന്ന് ജോലിക്ക് വന്ന് ശമ്പളം മുപ്പത് എട്ട് കീറ പറ്റി കൊടുക്കും ശരി അപ്പൊ ഇത് ആ ഇപ്പൊ കിടക്ക് കിടക്കുന്നതിന്റെ അടുത്താണോ കിടക്കുന്നതിന്റെ അടുത്ത് ഷെഡിലാണ് എന്തായാലും സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പരിചയപ്പെടുന്ന ചേട്ടൻ അജ
ഇദ്ദേഹം കൊല്ലം ജില്ലയിൽ മടത്തല എന്ന സ്ഥലത്ത് ഇവർ പത്ത് മുപ്പത് നാൽപ്പതോളം എത്ര പേരുണ്ട് എല്ലാം കൂടി സെറ്റായിട്ട് ഇരുപത്തി രണ്ട് പേര് ടീമായിട്ട് കാട്ടിനകത്ത് ഒരു ഷെഡിൽ കിടക്കുകയാണ് അവിടെ ആനയുടെ ഒക്കെ ശല്യമുണ്ട് എപ്പോഴും ആന വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ രാത്രി കാലങ്ങൾ ഒരു തീ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് തീ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്തായാലും ഇദ്ദേഹത്തിനോട് അപ്പം നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് അവിചാരിതമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരാൾ കാട്ടിനകത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച് ഇനി എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഇനി ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്നു വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങളാണെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നേ വന്നു അതിൻ്റെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റിൽ സാറുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ് ഒരാളിരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാമെന്ന് പറയും അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് അതപ്പം അതായത് മീൻ പിടിക്കണം കൊച്ചു മീൻ പരൽ മീൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ആണെങ്കിലും ഇതിനെ ആരും പിടിക്കത്തില്ല കാരണം വെച്ചാൽ അത് ആവശ്യമില്ല അത്രയ്ക്ക് ചെറിയ മീനില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഭക്ഷണം എന്തായാലും സന്തോഷം ആ മീൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് മീൻ പിടിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു തോർത്ത് കൊണ്ട് ചുറ്റി കെട്ടി ആ ചോർത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു നടുക്കൊരു ഒരു ചെറിയ ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് അതിനകത്ത് ഉലുവയും റവപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ മീൻ ഒരെണ്ണം വന്ന് ഈ ഹോളിൽ കൂടെ ഇറങ്ങിയാൽ ഈ മീൻ അത്രയും മീൻ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മീനൊക്കെ അതിനകത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം അതേ പോലെ അര മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ആ പാത്രം നിറച്ച് മീനായിരിക്കും ഈ വീറ വെട്ടാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ആനയുടെയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആനയെ കണ്ടായിരുന്നു ഒന്നിനും കണ്ടില്ല ഇരുപത്തി ദിവസം ഒന്നും ഒന്നിനും കണ്ടില്ല അടുത്ത് പരസ്യത്തിൽ അപ്പം കണ്ടിട്ടില്ല ചുള്ളി ഓടിക്കുന്നതൊക്കെ അല്ലേ രാത്രി പകലൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഇവർ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കും കാരണം വനമായതിലൂടെ എല്ലാ മൃഗങ്ങളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവരെ അതിൻ്റെ പ്രക്കോഷൻസ് എടുത്താണ് തട്ടുകയും പാമ്പുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ജീവികളുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പഴുതാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ നോക്കി അവർ സഞ്ചരിക്കേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് അപകടം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഒരാൾ വനത്തിനകത്ത് മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും മര്യാദയ്ക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഒരു അപകടം ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എടുക്കും എത്ര ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ എന്തായാലും അത് പിടയ്ക്കണത് മീനോ അത് മീനോ എന്ത് മീനോ അത് ആറ്റില്ല പരലു പാരലു ഓ ഓ അതാണ് ഈ പരൽ എന്തൊരു പാട്ടിനുള്ള മൂന്നൊന്നുമല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരാറുണ്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും സമയം കഴിഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹം ഇത്രയും ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് നമ്മൾ ഈ പാ ഈ കെണി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ട് കാത്തിരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്തായാലും ഇനി നമുക്ക് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മീനാണ് അതിന് പുള്ളിക്കാരന് കിട്ടിയത് എന്തായാലും രണ്ടു വലിയ മീൻ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ സമയം കളയുന്നില്ല നമുക്ക് തിരക്കുണ്ട് പുള്ളിക്കാരനും തിരക്കുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്തായാലും ഇദ്ദേഹത്തിനോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഒത്തിരി ജോലി ഉണ്ട് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ ടീമെ യാത്രയാവും എന്താ അനങ്ങുന്നുണ്ട് പാമ്പാണെന്ന് അറിയില്ല ഇനി ചിലപ്പോൾ മറ്റേ ഞണ്ട് ചിലപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമുണ്ട് ഞണ്ടാണോന്ന് അറിയില്ല നമുക്കൊന്ന് ചപ്പ് മാറ്റി നോക്കാം അതൊന്നുമില്ല അതെനിക്ക് ഒന്ന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അരണയും മറ്റും ഓടി അടി കൂടെ കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് ഓടി അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ അനങ്ങി പോയതായിരിക്കുകയാണെന്നില്ല നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് നല്ല ഇന്നലെ മഴ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് പുതിയ മഴ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ പുതുമഴ ഉണ്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ചെറിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പിനകത്തൊക്കെ പതുങ്ങിയിരിക്കുക സ്വാഭാവികമാണ് ചവിട്ടുമ്പോൾ കടിയേൽക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമുള്ളത് ഇവിടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പാമ്പിനെ പാമ്പല്ല ഇവിടെ ഒരു മഴയെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ നോക്കൂ ഈ ലീച്ച് അഥവാ കൊളയട്ട ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്ന നമ്മളെ കൈ നിങ്ങൾ ബ്ലഡ് കുടിക്കണം ബ്ലഡ് കുടിക്കണം ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക നോക്കൂ അതിന് ബ്ലഡ് കുടിച്ചാൽ ദേഹം മുഴുക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ദേഹത്ത് ഇതേ ഉള്ളൂ താണ്ടേ ലീച്ച് അഥവാ കൊളയട്ട എന്നുള്ള സാധനം ഇഷ്ടം പോലെ ഇത് ഇത്രയും കൊളയട്ടകൾ വിചാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഇവിടെ എന്തെല്ലാം മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാമായിരുന്നു ചില ആൾക്കാർക്ക് ഈ കുളയട്ടയെ പേടി 
രണ്ട് മൂന്ന് തരം പാമ്പുകൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് പാറമണ്ഡലി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കുഴിമണ്ഡലി എന്നറിയപ്പെടുന്ന മുളമണ്ഡലി എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൺമണ്ഡലി എന്നറിയപ്പെടുന്ന അതിഥികൾ അതായത് സോസ്കേൽഡ് മലബാർ ഹംബിനോസർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അതിഥികൾ അതുപോലെ ചട്ടിത്തലന്മാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അതിഥികൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് നോക്കി സഞ്ചരിക്കണം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് മുന്നോട്ട് പോയി നോക്കാൻ വേള ഇവിടെ വെയിലുണ്ട് വെയിലില്ലാത്തടത്തും സഞ്ചരിച്ച് നോക്കാം ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു അതിഥിയെ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് കാണാം എന്തോ ഒരു ജീവി പാമ്പാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല എന്തോ ഒരു സാധനം എഴിഞ്ഞു പഠിച്ചു ചിലപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും അരണയാവാം വലിയ അരണയാവാം ചിലപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവാം എന്തോ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ എഴഞ്ഞു പോയ ഒരു പാട് കാണുന്നുണ്ട് ഇനി വല്ല മുറുക്കലാണല്ലോ എന്താണെന്നൊന്നും അറിയില്ല നല്ല നല്ല പതിഞ്ഞ പാടാണ് തെളിഞ്ഞ് മഴ വീണ്ടും ചെറുതായിട്ട് തെളിഞ്ഞു ചെറുതായിട്ട് തെളിഞ്ഞു നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നോക്കാം എന്തായാലും നോക്കൂ നമ്മുടെ പാണി പാഴായില്ല കാരണം എന്താ നല്ല മിനുക്ക് നല്ല മിനുസ് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നലേക്ക് ഇവിടെ മഴ പെയ്ത് വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഒടിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ചട്ട പൊഴിച്ച് സൗന്ദര്യം വർദ്ധിച്ചത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേഹത്ത് നമുക്ക് നല്ല ഷൈനി അനലി നല്ല സൂപ്പർ നോക്കും അത് നമുക്കാണെന്താ നമുക്ക് തല കൊണ്ട് പാറ ഇടയ്ക്ക് കുത്തി കയറ്റി അങ്ങ് മാള ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് അറിഞ്ഞ് തന്നെയാണ് പഴമക്കാർ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് മണ്ണൂളി മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഓടിക്കുന്നു ഊളിയിടുന്നു വെള്ളത്തിലേക്ക് ഊളിയിടുന്നു എന്ന് പറയും പോലെ മണ്ണൂളി എന്നറിയപ്പെടുന്ന അത് എന്തായാലും സന്തോഷമുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഏകദേശം രണ്ട് വയസ്സിനടുത്ത് പ്രായം വരണം രണ്ട് വയസ്സോളം പ്രായം വരണം ഫീമെയിൽ പെണ്ണാണ് മാറ്റിങ് ജനിച്ചിട്ട് മാറ്റിങ് ഇണ ചേർന്നിട്ടില്ല എന്തായാലും ഇവിടെ ഇദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ചട്ട പൊഴിച്ച് നോക്കുക ഇത് അണലിയെ പോലെ തോന്നുമെങ്കിൽ അണലിയല്ല നോക്ക് അണലിയല്ല വാലില്ല നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഞാൻ അവയർനെസ് ക്ലാസ്സൊക്കെ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും പറയേണ്ട അണലിയെ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇത് കോഴിക്കോടും തൃശ്ശൂരും കണ്ണൂരുമൊക്കെ ഇതിനെ അണലിയെന്ന് തെറ്റിദ്ധരി തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് അതൊന്നുമല്ല മണ്ണൂലി എന്നറിയപ്പെടുന്ന മണ്ണുണ്ണി എന്നറിയപ്പെടുന്ന അത് മണ്ണുണ്ണി എന്നൊരു പേരിൽ വട്ടപ്പേരിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയപ്പെടും പക്ഷേ മണ്ണുണ്ണി എന്നല്ല മണ്ണൂളി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇംഗ്ലീഷിൽ കോമണായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന കോമൺ സംഭവം എന്നറിയപ്പെടുന്ന അത് ഇതിനെ കടിക്കുന്ന പെണ്ണാണ് നന്നായിട്ട് കടിക്കാം ചവിട്ടികൾ കടിക്കാം കടിച്ചൊന്നും മെഡിസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മെഡിസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത് നോൺ കണ്ട പൂച്ചക്കാണ് പൂച്ചക്കണ്ണ് പോലെ നോക്കുക പൂച്ചക്കണ്ണ് പോലെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണ് നോക്കുക കുഞ്ഞു കണ്ണ് തെളിയാത്ത കണ്ണ് സ്പീഡ് കുറവാണ് നോക്കുക സ്പീഡ് വളരെ കുറവാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻസിന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇദ്ദേഹം മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം നോക്കുക നമുക്ക് കാണാം ഇദ്ദേഹം പെണ്ണാണെന്നുണ്ട് തെളിവണി വയറിങ്ങനെ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭക്ഷണം കിട്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സാധനം തോന്നുന്നു രണ്ട് വയസ്സിലേറെ പ്രായം കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ മറ്റു പ്രത്യേകം ഇതിനൊരു പ്രത്യേകതയുള്ള പ്രസവിക്കുന്ന പാമ്പ് വനമില്ലാത്ത പാമ്പ് പ്രസവിക്കുന്ന പാമ്പിൻ്റെ പിന്നെ ചില ലോകത്തിൽ അണലി വർഗം മാത്രമാണ് പക്ഷേ പ്രസവിക്കുന്ന പ്രസവിക്കുന്ന വനമില്ലാത്ത പാമ്പ് ഒത്തിരിയുണ്ട് മണ്ണൂലി പാമ്പ് ഇരുതല പാമ്പൊക്കെ പ്രസവിക്കുന്ന പാമ്പാണ് ഇത് പ്രസവിക്കുന്ന വനമില്ലാത്ത പാമ്പാണ് പ്രസവിക്കുക എന്നാൽ മുല കിട്ടണം പ്രസവിക്കുകയല്ല മുട്ട തന്നെയാണ് വയറ്റിലൊരു അറിയിൽ തയ്യാറാവുന്നത് വൈ മുട്ട വയറിനകത്തുച്ച് പൊട്ടി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്തെ ഈ ഏരിയയിൽ കൂടി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രസവിക്കുന്ന പാമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മഴ നന്നായിട്ട് നമ്മളെ സമീപിക്കും നമ്മൾ ഈ അതിഥിയെ തിരിച്ച് അതേപോലെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് ഇനിയും അതിഥികളുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് എപ്പോഴും വ്യത്യസ്തരാണ് വ്യത്യസ്തരെയാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്തതുപോലെ തന്നെ കല്ല് തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിഥിയെ തിരിച്ച് അതേപോലെ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മളെന്തായാലും അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ച് എടുത്തതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് കിട്ടിയ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ കയറ്റി വിടുകയാണ് നമുക്ക് പോയാലും കൊള്ളാം വന്നാലും നമുക്കൊരു ബന്